el Congreso de la República de Guatemala considerando que el artículo 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de cinco años, considerando que en su oportunidad, según lo preceptuado en el artículo 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Comisión de Postulación conformada para el efecto presentó la nómina respectiva que consta de 26 profesionales candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Considerando que este alto organismo de Estado efectuó el proceso de elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia atendiendo a criterios de experiencia profesional, especialización, honorabilidad, idoneidad y capacidad para impartir justicia de manera pronta y cumplida, como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Comisiones de Postulación, decreto número 19-2009 del Congreso de la República. Por tanto... En ejercicio de las atribuciones que establecen los artículos 165, literal F, y 215, ambos de la Constitución Política de la República de Guatemala, 75 del decreto número 2-89, ley del organismo judicial, y 106, numeral 2, del decreto número 63-94, ley orgánica del organismo legislativo, todos del Congreso de la República. Acuerda, primero, declarar electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Justicia, según el número de votos obtenidos, periodo constitucional 2024 y 2029, que vence el 12 de octubre del 2029, a los siguientes abogados que obtuvieron la mayor cantidad de votos en el hemiciclo parlamentario. Uno, Carlos Rodimiro Lucero Paz. 159 votos a favor. 2. Flor de María García Vía Toro, 158 votos a favor. 3. René Guillermo Girón Palacios, 158 votos a favor. 4. Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, 156 votos a favor. 5. Estuardo Adolfo Cárdenas, 156 votos a favor. 6. Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, 154 votos a favor. 7. Flor de María Galvez Barrios, 154 votos a favor. 8. Igmaín Galicia Pimentel, 140 votos a favor. 9. Teodulo y Delfonso Cifuentes Maldonado, 139 votos a favor. 10. Luis Mauricio Corado Campos, 123 votos a favor. 11. Clemen Vanessa Juárez Midense, 114 votos a favor. 12. Gustavo Adolfo Morales Duarte, 110 votos a favor. 13. Jenny Noemí Alvarado Teni, 104 votos a favor. Segundo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplirán sus funciones y atribuciones por el periodo de cinco años establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Tercero, efectuar las notificaciones legales que correspondan a efecto de cumplir con lo dispuesto por el Pleno del Congreso de la República. Cuarto, el presente acuerdo entrará en vigencia inmediatamente inmediatamente y deberá ser publicado en el diario oficial para conocimiento público. Emitido en el Palacio del Organismo Legislativo en la Ciudad de Guatemala el 3 de octubre del 2024, diputados ponentes. Mary Avilio Ramos, Karina Paz, Sonia Gutiérrez, Juan Carlos Rivera. Señores representantes, a discusión el proyecto de acuerdo leído por Secretaría. No habiendo discusión, se entrará a votar. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación.
Señores representantes, se hace el último llamado a votación. Señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. 153 a favor, 5 en contra, 2 ausentes, por lo que habiendo mayoría queda aprobado el proyecto de acuerdo de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2024-2029. A este acuerdo le corresponde el número 26-2024. Señores representantes, habiendo cumplido con la elección de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, le solicito por favor ponerse de pie. Una vez que la mayoría... Estamos de pie. En nombre del Congreso de la República, la máxima representación nacional investido de las formalidades que me confieren la Constitución Política de la República y demás leyes del país, declaro formal, legítima y legalmente electos como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, periodo 2024-2029, a los licenciados Carlos Rodimiro Lucero Paz, Flor de María García Villatoro, René Guillermo Girón Palacios, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, Estuardo Adolfo Cárdenas, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, Flor de María Galvez Barrios, Imaín Galicia Pimentel, Teodulo y Delfonso Cifuentes Maldonado, Luis Mauricio Corado Campos, Clemen Vanessa Juárez Midense, Gustavo Adolfo Morales Duarte, Jenny Noemí Alvarado Teni. Pueden sentarse. Juramentación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Señores representantes, se encuentran presentes en el Palacio Legislativo los abogados electos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodo 2024-2029. Por lo que le solicito a los señores miembros de Junta Directiva, la diputada Sonia Gutiérrez y al diputado Raúl Solórzano, se sirvan a acompañar frente al pabellón nacional a los señores magistrados electos.
Honorables abogados electos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rodimiero Lucero Paz, Flor de María García Villatoro, René Guillermo Girón Palacios, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, Estuardo Adolfo Cárdenas, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, Flor de María Galvez Barrios, Igmaín Galicia Pimentel, Teodulo y Delfonso Cifuentes Maldonado, Luis Mauricio Corado Campos, Clemen Vanessa Juárez Mirense, Gustavo Adolfo Morales Duarte, Jenny Noemí Alvarado Teni. Han sido llamados por este organismo de Estado en cumplimiento de lo que dispone el Acuerdo Legislativo número 26-2024 para que presenten juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República previo a tomar posesión del cargo para el cual fueron electos por el Congreso de la República, de conformidad con lo que estipula el artículo 215 de la Carta Magna. Le solicito levantar la mano derecha y a los señores diputados, por favor, ponerse de pie. Abogados electos, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, juran ante Dios y por su honor de ciudadanos guatemaltecos ser fieles, leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplirla y velar por su cumplimiento. Juran fortalecer el Estado Constitucional de Derecho y Democrático del país y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la Nación en el desempeño de sus funciones en la Corte Suprema de Justicia. Juran cumplir con fidelidad y amor patriótico el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia para el cual han sido electos por este organismo de Estado. Pueden bajar la mano. Si así lo hicieren, la patria los premia. De lo contrario, la historia y el pueblo se los exija y demande. Que Dios les ayude, les bendiga y les dé sabiduría en el desempeño de sus funciones constitucionales y legales pertinentes. Que Dios les acompañe en esta ardua tarea. En sus manos está dirigir una justicia objetiva, imparcial, sin sesgos políticos ideológicos para todos los guatemaltecos. Devolverle la paz, la estabilidad, la gobernabilidad y la, y la buena gobernanza está en sus manos. Que Dios les ilumine en cada decisión que tomen, porque recuerden que son vidas, que son familias, que son los guatemaltecos que dependerán mucho de ustedes y estarán expectantes del desempeño de cada uno de ustedes. Honren la confianza que hoy depositamos en ustedes, honren la confianza que el nombre del pueblo de Guatemala hoy hemos depositado en ustedes. Estamos seguros y les rogamos no traicionar ese deseo del pueblo guatemalteco. Hasta pronto. Le solicito nuevamente a los señores secretarios, diputada Sonia Gutiérrez, diputado Raúl Solórzano, acompañar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, legalmente electos y juramentados para su retiro de este hemiciclo parlamentario.
señores representantes, queremos expresar nuestras felicitaciones para el diputado Víctor Hugo Cifuentes Delgado, quien estuvo cumpliendo años el 28 de septiembre. Felicidades, que Dios le dé salud, paz y prosperidad. En el mismo sentido, queremos felicitar al diputado Edín Alexander de Jesús Mejía, quien cumplió años el 30 de septiembre, sus 44 añitos. Felicitaciones, que Dios le provea siempre de sabiduría, de paz y prosperidad. Y por último, el diputado Felipe Alejos, quien se encuentra cumpliendo años el día de hoy, 3 de octubre, 39 años. Felicitaciones, mucha prosperidad y bendiciones en su vida. Y para los señores diputados, no se desesperen, ya está por llegar el almuerzo. Para, para continuar con toda la agenda de hoy, eso sí. A esta secretaría se ha presentado la siguiente moción privilegiada. Los abajo firmantes diputados al Congreso de la República proponemos la siguiente moción privilegiada para que, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se altere el orden del día y se realice inmediatamente la elección de magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, periodo 2024-2029, 
y esta sesión plenaria se declare permanente hasta la conclusión del proceso de elección en referencia. Guatemala, 3 de octubre del 2024, diputados ponentes, Neri Ramos, Karina Paz. Señores representantes, se somete a discusión la moción leída por secretaría. No habiendo discusión, se entrará a votar. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación. Señores representantes, se hace el último llamado a votación. Señores representantes, señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. 143 a favor, 11 en contra, 6 ausentes, por lo que habiendo mayoría queda aprobada la moción privilegiada para alterar el orden de día y conocer cortes de apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría y declararnos en sesión permanente. Señores representantes, de conformidad con la moción privilegiada aprobada por este honorable pleno, se, este honorable pleno se declara en sesión permanente hasta finalizar el cumplimiento de la elección de los magistrados de la Corte de Apelaciones. Señores representantes, esta presidencia declara receso y convoca para la continuación de la presente sesión el día martes 8 de octubre a las 10 horas.